Benvenuti sulla Telesina, l'argomento del giorno nell'appuntamento istituzionale di Puglianello. Chissà quanto ci hanno messo i protagonisti, specie chi veniva da più lontano, per arrivare nel centro telesino e parlare di questo benedetto raddoppio. Un discorso che è sul tavolo da anni, veramente tanti. Intanto, nel bel mezzo delle discussioni, i cantieri si sono susseguiti e i decessi pure. E la prima parola successiva ai fatti è sempre stata questa strada va raddoppiata e resa sicura. Rispetto alla Telesina siamo eh, ormai in addirittura d'arrivo per quanto concerne il primo lotto. Contiamo che nei primi mesi del 2024, tra, fe tra febbraio e massimo marzo, riusciamo a eh, mettere la prima pietra. Da sindaco e da parlamentare. Sono onorato di ospitare uh, la presentazione del progetto La Telesina, un'opera uh, che viene attesa dal territorio da 40 anni. Non sono visite a passerella, non, non ci piace questo stile, noi vogliamo tradurre le idee in realtà. Quindi c'è un nuovo evento, una nuova condotta, i cittadini meritano risposte. Ogni volta una passerella di politici, anche se stavolta ci assicurano sia il contrario. Ogni volta voci rassicuranti che inducevano alla tranquillità, perché... Ci stiamo impegnando per trovare una soluzione, ma si sa, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Finalmente i ricorsi sono terminati con l'ultima sentenza del 14 settembre, abbiamo intrapreso contatti con l'impresa giudicataria per valutare le condizioni a cui poter, eh, per poter stipulare il contratto. Dopo il lungo contenzioso che ha opposto le imprese tra di loro, legittimamente, naturalmente ciascuno rivendicava i propri diritti, finalmente si è arrivati all'aggiudicazione e al contratto, ma l'aggiudicazione fu realizzata nel dicembre del 21, siamo a due anni di ritardo, ma non per colpa di Anas né dello Stato, vi è stato questo contenzioso che ha opposto le parti varie volte al TAR al Consiglio di Stato, oggi mi pare che siamo alla fine. Che sia questa la volta buona? Speriamo che sia così come speriamo che i protagonisti della svolta su questa strada si siano resi conto delle condizioni in cui versa percorrendola. Tra una buca e l'altra, un autovelox e l'altro, un cantiere e l'altro, forse si saranno resi conto che il tempo dei proclami è finito.